킹덤 1로부터 3년, 킹덤 레전더리 워로부터 1년 너무나 고대했던 킹덤 2가 드디어 서막을 알렸습니다. 저희 아이돌 머시기가 킹덤 킹덤 전문 채널 아니겠어요? 이번에도 리뷰 리액션 안할 수가 없죠? 앞으로의 킹덤 2 관련 영상들 모두 지켜봐 주시고요. 그럼 킹덤 2에 대해 공개된 사실들과 참여팀들 그리고 예상되는 무대 라인업까지 지금 바로 만나볼게요. 먼저 킹덤2 편성 요일은요 지난 시리즈들과 마찬가지로 목요일에 자리 잡았습니다 3월 31일부터 매주 목요일 9시 20분에 엠넷에서 방영된다고 합니다 그리고 이번에 특이하게도 첫 방송 날짜보다 참여 라인업보다 MC가 먼저 공개되었죠 킹덤1과 로드2 킹덤에서는 장성규 이다이가 킹덤 레전더리 워에서는 동방신기가 진행을 맡았었는데요 이번 킹덤2에서는 소녀시대 태연이 중심을 잡게 되었습니다 아무래도 많은 걸그룹들의 롤모델로 꼽히는 소녀시대이기에 MC 태영과 후배 걸그룹들 간의 케미도 상당히 기대되는 부분이네요. 저는 사실 이 소식을 듣고 분명히 한팀 이상은 소녀시대나 태연의 노래로 경연을 하겠다 싶어서 이 부분이 굉장히 기대되는데요. 예상되는 무대로서는 데뷔한 지한 달밖에 안된 케플러가 소녀시대 데뷔곡인 다시 만난 세기를 우주소녀가 소녀시대의 미스터 미스터를 시스타 효린이 태연의 불티를 비비지가 소녀시대 테티서의 트윙크를 이달의 소녀가 소녀시대의 더보이즈를 브레이브걸스가 소녀시대의 파티를 이 정도로 매칭된다면 레전드 무대가 나오지 않을까 싶습니다. 방금 전부 스포했지만 한 팀씩 소개해드리겠습니다. 퀸덤2 첫 번째 참가 가수는 시스타의 효린입니다. 효린은 시스타로 2010년에 데뷔했고 솔로로는 2013년에 데뷔한 퀸덤2의 가장 선배이자 맏언니인데요. 퀸덤1 박봄의 자리를 이어받은 모습입니다. 나는 가수다에 나갔을 정도로 실력이 워낙 입증된 가수이기에 어떤 무대를 보여줄지 너무나 기대가 되고요. 퀸덤2의 유일한 솔로 가수이기에 다른 팀들과는 전혀 다른 경연을 만들어내지 않을까 싶습니다. 다만 대기실이나 준비 과정에서라도 좋으니 시스타 완전체 모습 꼭 한번 보고 싶네요. 시스타가 워낙 히트곡이 많기에 본인 노래 경연곡으로 어떤 노래를 들고 나올까 솔직히 감이 잘 오진 않지만 예상해보자면 시스타를 썸머킨으로 만들어준 러빙유 솔로곡으로 편곡해도 굉장히 어울릴 것 같은 나 혼자 솔로 데뷔곡으로서 본인에게 의미가 깊을 너밖에 몰라 정도가 있겠고요. 킹덤 시리즈는 서로의 곡 바꿔 부르기 라운드가 있잖아요. 다른 팀에서 Give it to me, shake it, I like that을 탐내지 않을까 싶습니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 구독 버튼 꾹 눌러주세요. 킹덤2 두 번째 참가팀은 비비지입니다. 비비지는 2015년에 여자친구로 데뷔했고 2022년 3인조 비비지로 재출격한 팀이죠. 킹덤1 때 AOA도 인원 재편성 후에 재기를 노리고 나왔었고 실제로 많은 팬들을 다시 결집시키며 재기에 성공했었는데요. 비비지 역시 재데뷔 후에 바로 음방 1위도 하며 기세가 좋은 상황이고 여기에 킹덤2 출연까지 확정지으면서 제2의 전성기가 찾아오지 않을까 기대되는 부분입니다. 게다가 여자친구가 워낙 칼 군모로 유명하다 보니 킹덤2에서 또 얼마나 입이 떡 벌어지는 무대들이 나올지 기다려 보겠습니다. 그리고 많은 버디분들이 한 번쯤은 여자친구 6위 완전체 무대 있었으면 좋겠다 바라고 계시는데 저도 너무너무 기도하고 있거든요. 살포시 희망을 가져보고요. 비비지의 경우 지금의 여자친구를 만들어준 역주행곡 오늘부터 우리는이나 음방 15관왕에 빛나는 대히트곡 시간을 달려서 아니면 비비지 데뷔곡으로서 의미가 깊을 밥밥이 예상되고요. 다른 팀들이 헤이야, 너그리고나 레버린스를 탐내지 않을까 싶네요. 
퀸덤2 세 번째 참가팀은 브레이브걸스입니다. 2011년에 데뷔한 브레이브걸스는 인원 변동이 있었고 현재 활동 중인 2기 멤버들은 2016년에 데뷔했는데요. 안타깝게도 5년 동안 빛을 보지 못하고 있다가 작년에 롤린 역주행 신화를 맞이하며 대중들에게 이름을 알리게 되었습니다. 상승세를 유지해야 하는 시점에 퀸덤2를 만난 건 정말 브레이브걸스에게는 행운일 것 같고요. 퀸덤1의 마마무처럼 워낙 실력파로 알려진 팀이기에 보컬적인 무대가 굉장히 기대됩니다. 그리고 건강상의 문제로 잠시 활동을 쉬었던 매보자 민영도 3월부터는 브레이브걸스 활동에 다시 참여한다는 뉴스가 떴습니다. 4인 원전체 무대를 볼수 있어서 너무 다행이고요. 퀸덤2 찍으려면 몸도 마음도 고생할 텐데 소속사에서 민영의 건강도 꼭잘 챙겨주시길 바랄게요. 예상되는 본인 경연곡 무대는요. 부걸에게 너무나 뜻깊은 곡이죠. 롤린 경연 스타일로 편곡하기에 굉장히 적합하게 느껴지는 운전만의 롤링과 함께 위문열차를 뜨겁게 달궜던 하이힐이 있고 다른 팀들이 치맛바람, 레드선, 나 혼자 여름을 탐내지 않을까 싶습니다. 지금까지 재밌게 보셨다면 좋아요 버튼 꾹 눌러주세요. 퀸덤2 네 번째 참가팀은 우주소녀입니다. 2016년에 데뷔한 우주소녀는 퀸덤2에 나왔으면 좋겠다 항상 손꼽히던 그룹이었죠. 그런데 작년에 엠넷과 스타쉽이 살짝 관계가 안 좋았어서 출연이 힘들지 않을까 싶었는데 다행히 참가 라인업에 포함됐더라고요. 두 회사의 화해도 너무 축하드리고 우주소녀의 참가 정말 감사했습니다. 우주소녀는 제게 완전 동선 맛집이거든요. 너무 멋있어서 우주소녀 무대는 항상 풀캠으로 보곤 했는데 이번에도 놀랄만한 퍼포먼스 기대해 보겠고요. 퀸덤 1의 러블리즈처럼 중간 걸그룹 역할 잘 해주지 않을까 싶습니다. 우주소녀의 경우 첫 음방 1위 곡으로 의미가 깊을 부탁해나 매년 1월 1일마다 역주행하고 있죠. 이루리 우주소녀의 감성이 제대로 담긴 비밀이야 정도가 예상되고 다른 팀들이 북이어, 버터플라이, 언내추럴을 탐내지 않을까 싶네요. 퀸덤2 다섯 번째 참가팀은 이달의 소녀입니다. 2018년에 데뷔한 이달의 소녀는 우주소녀와 마찬가지로 많은 팬분들이 퀸덤2 출연을 희망하던 그룹 중한 팀인데요. 저는 이달의 소녀를 보고 퀸덤1의 오마이걸이 떠오르더라고요. 오마이걸이 퀸덤1을 계기로 완전 1군 걸그룹으로 도약하게 되었잖아요. 아직은 대중들에게 덜 알려진 이달의 소녀가 퀸덤2를 계기로 많이 알려지게 되길 바라겠습니다. 그리고 이달의 소녀도 세계관이 굉장히 탄탄하게 짜여진 팀이죠. 1차 경연부터 파이널까지 하나의 이야기를 이어나가지 않을까 조심스럽게 예측해 보겠습니다. 예상되는 본인 경연곡 무대는요. 음방 첫 1위 곡인 So What 완전체 첫 1위 곡인 PTT 40 넣어보겠습니다. 제 최애곡 Why Not이 있고요. 다른 팀들이 버터플라이, 하이하이, 페이보릿을 탐내지 않을까 싶습니다. 퀸덤2 마지막 참가팀은 케플러입니다. 작년 10월 엠넷 오디션 걸스 플래닛으로 결성된 케플러는 올해 1월에 데뷔한 따끈따끈한 신생 걸그룹인데요. 아무래도 엠넷 오디션에서 데뷔한 걸그룹이다 보니 엠넷이 전폭적인 지원을 해주겠죠. 로드 투 킹덤의 TO1이 참여했던 것처럼 많은 분들이 케플러의 참여를 점쳤었는데 이루어졌습니다 퀸덤1의 여자 아이들처럼 퀸덤2의 귀염둥이 막내 역할 제대로 해줄 것 같고요. 그리고 데뷔 앨범 와다다가 초동 20 만장을 돌파하면서 걸그룹 데뷔 앨범 초동 최다 기록을 세우는 등 승승장구하는 중인데요. 퀸덤2에서 보여줄 신인의 패기도 기대해볼게요. 한 가지 염려되는 것은 아직 곡이 많지 않다는 점인데요. 본인 경연곡으로 와다다는 필수이겠고 좀더 폭을 넓힌다면 걸스 플래닛 경연곡들도 기대해볼 수 있겠습니다. 이렇게 퀸덤2에 참가하는 6팀과 예상 무대 라인업까지 알아보았습니다. 아이돌 전문 채널 아이돌 머시기가 과연 몇 곡이나 마쳤을지 앞으로 이어질 퀸덤2의 여정 저희 채널과 꼭 함께 달려주시길 바라면서 구독 버튼 꾹 눌러주시고요. 이 팀이 이 노래 해줬으면 좋겠다 희망 댓글 남겨주세요.